Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Gabriele von Konga Bären Konga Crafts. Heute zeige ich euch die individuelle Größenberechnung eines Utensilos. Ob ihr es groß, klein, schmal, lang, hoch oder niedrig haben wollt, spielt keine Rolle. Ausgangspunkt ist das fertige Utensilo, so wie ihr es haben wollt. Und dementsprechend berechnen wir so die Stoffgröße. Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Berechnen und los geht's! Hier haben wir ein ganz normales Utensilo. Innenansicht, dann der Boden von außen, das ist die Länge, das ist die Breite und die Höhe. Ich möchte aber andere Maße. Das hier sind 10 cm. Ich möchte aber 15 cm. Und in der Breite, das hier sind 8, ich möchte aber 10. Und die Höhe, die ist hier 9,5 und ich möchte aber 12. Zuerst zeichnen wir das fertige Utensilo auf, um den Überblick zu behalten. Das ist der Umschlag. Macht ihr keinen Umschlag, könnt ihr das natürlich weglassen. Das ist die kurze Seite, also die Breite vom Utensilo. Und ich habe ja gesagt, dass ich die 10 cm haben möchte. So, und dann die Länge. Das ist die hier. Die möchte ich 15 haben. Und die fertige Höhe möchte ich in 12 cm. So, nochmal, das sind die Maße des fertig genähten Utensilos mit umgeschlagenem Umschlag. Jetzt zum Umschlag. Hier ist er 4 cm. Das übernehme ich auch hier. Also hier eintragen, 4 cm. Die Breite wiederholt sich auch hier drüben. Ich zeichne mal mit Punkten die gegenüberliegenden Seiten. Also hier die Breite von 10 und von der Länge gegenüber 15. Und somit haben wir eine Grundfläche, Bodenfläche von 10, 15, 10, 15 cm. Und das ist der Umfang vom Utensilo. Hier seht ihr es nochmal, hier von der Naht ringsrum ist der Umfang. Wir zeichnen die Grundfläche mit den vier Seiten auf. 15 cm lang, 10 cm breit, hier natürlich auch 15 und 10 und das ist unsere Grundfläche. Und jetzt geht's ans Berechnen. Wir zeichnen die Aufteilung auf, aus der wir die Stoffgröße berechnen. Wir klappen quasi die Seiten der Grundflächen auf. Zuerst die Breite von 10, daneben die Länge von 15, Dann wieder die Breite von 10, und wieder die Länge von 15 cm. Und hier am Stoffstück seht ihr 10, 15, 10, 15. So, und wenn wir die Seiten zusammennähen, dann geht ja je Seite die Nahtzugabe von einem Zentimeter weg. Also hier fehlt der Zentimeter und hier. Und 
Also das ist der Umfang, 10, 15, 10, 15. Und diese Zentimeter hier würden wegfallen. Das sind zwei Zentimeter, die am Gesamtumfang fehlen. Und die müssen wir in unserer Zeichnung dazugeben. Also hier ein Zentimeter und hier ein Zentimeter. Und jetzt haben wir die Stofflänge. Also der Umfang vom Utensilo. Also 10 plus 15 plus 10 plus 15 plus 1 plus 1 ergibt zusammen 52 cm Stofflänge. Und diese Länge ist der Umfang. Also die Länge hier. Und jetzt berechnen wir die Höhe. Zuerst der Umschlag, also diese vier Zentimeter hier. So hoch soll der Umschlag sein. Also zeichnen wir hier eine Linie, die den Umschlag andeutet und schreiben in der Höhe 4 cm. Und jetzt die eigentliche Höhe. Die soll ja 12 cm sein. Also wieder eine Linie für die Höhe und schreiben 12 cm dazu. Also von hier bis da. Nun der Boden, was etwas diffiziler ist. Das hier ist ja die gesamte Bodenbreite. Der Stoff geht von hier oben bis hier zur unteren Bodenhälfte, die von der kurzen Seite her berechnet wird. Also hier, bei uns sind es jetzt 10 cm. Wir müssen aber nur die Hälfte zu unserer Rechnung dazu nehmen, die immer von der kurzen Seite berechnet wird. Der Stoff geht also bis zur Hälfte hier um. Also von diesen 10 cm die Hälfte wären 5. Und die schreiben wir jetzt hier dazu. Also nochmal Umschlag, Utensilohöhe und halbe Bodenbreite. Und hier ist es genau wie vorhin. Beim Zusammennähen fällt ja die Nahtzugabe weg. Genauso auch hier beim Umschlag die wir wieder zu unserer Zeichnung dazu rechnen müssen. Also hier oben ein Zentimeter und unten. Wir machen wieder eine Linie. Hier ein Zentimeter. Und hier unten ein Zentimeter Nahtzugabe dazu. Nun der Übersicht wegen noch einmal bezeichnen. Also ein Zentimeter Nahtzugabe. Die 4 cm Umschlag. Dann die 12 cm Utensilohöhe, dann die 5 cm Bodenhälfte und nochmal 1 cm Nahtzugabe. Und das gibt zusammen 4, 5, 17, 23 cm. Unsere Stoffgröße beträgt somit 52 mal 23 cm. Und in dieser Größe schneidet ihr dann das Außenteil und das Innenteil zu. Hier ist das Außenteil mit 52 auf 23 cm. Und wenn ihr das Innenteil mit dem Außenteil hier oben zusammennäht, wie in meinem Video, dann ist diese Nahtkante die Oberkante des Utensilos. Also diese Kante ist hier die Kante hier drumherum. Und bei einem Muster in eine Richtung darauf achten, dass hier oben ist. Das ist später der Umschlag. Also in diese Richtung. Hier ist oben. Und beim Innenstoff muss das Muster auch in die richtige Richtung weisen. Also auch hier nach oben. Das Muster also danach ausrichten. 
Und so wie in meinem Video, jetzt an den drei Seiten zusammennähen bis auf die Wendeöffnung hier oder hier. Nach dem Zusammennähen nähen wir die Ecken ab. Ihr wisst, das sind unsere kurzen Seiten von 10 cm. Und zwar sind das diese Ecken hier. Also hier quer ausmessen. Das ist eine kurze Seite. Wie auf unserer Zeichnung. Hier diese 10 cm. Also wir müssen hier 10 nur das Problem ist, dass wir leicht verrutschen können. Und auch hier, dass wir die Mitte nicht richtig treffen. Und damit wir das exakt hinbekommen, können wir uns dafür eine kleine Schablone machen. Diese können wir hier schön in die Spitze legen. Und zur Mitte gefaltet, können wir auch die Mitte gut ausrichten. Und das sind unsere 10 cm Seidenlänge. Die Schablone ist schnell gemacht. Ein Blatt Papier diagonal falten, sodass die zwei Seiten aufeinander liegen und die Spitze schön spitz ist. Und nun an dieser gefalteten Kante die Seidenlänge abmessen, was bei uns die 10 cm Breite sind. Also 10 cm ausmessen und markieren. Und nun an dieser Stelle umknicken und diese Kanten hier unten aufeinander legen. Und knicken. Und an diesem Knick abschneiden und die Schablone ist fertig. Zur Hälfte falten und auf die Stoffecke legen und nach dieser Schablone ausrichten. Markieren und mit dem Lineal eine Linie ziehen, die wie Wunder 10 cm lang ist. Und wie in meinem Video hier abnähen und natürlich auch hier. Und hier und hier. Und nochmal zur Erinnerung. Das hier ist die Bodenmittelnaht. Und das die eine kurze Seitenkante und das die gegenüberliegende. Und nach dem Nähen die Ecken wie üblich abschneiden. So, und hier seht ihr die Grundfläche, die Bodenfläche. Und jetzt wenden. Ihr seht, dass unsere Grundfläche vom fertigen Utensilo, wie wir es haben wollten, exakt stimmt. Also hier exakt 15 cm, hier exakt 10 cm. So, und nun die Höhe. Die wollten wir ja exakt 12 cm haben, wenn es umgeschlagen ist. Und der Umschlag sollte ja 4 cm sein und die Gesamthöhe, wie ihr seht, 12 cm. So wie wir das fertige Utensilo aufgezeichnet haben. Und wenn ihr ein anderes Maß wollt, dann einfach hier euer Maß eintragen. Zum Beispiel 12 in der Breite, 20 in der Länge, 15 in der Höhe und den Umschlag wollen wir mal 5. Und dann einfach diese Maße hier in eure Stofftabelle übertragen. Wichtig, denkt immer an eure Nahtzugabe. Die müsst ihr zu eurem fertigen Maß dazu rechnen, sonst wird das Utensilo kleiner. Macht euch am besten solch eine Blanko-Tabelle, in die ihr dann eure Maße eintragen könnt. Im Excel könnt ihr das ganz leicht ausrechnen lassen. Hier habe ich euch meine Zeichnung nochmal im Computer gemacht. Und hier mit anderen Maßen in Rot als Beispiel und nochmal andere Maße in Blau. Nun könnt ihr euer Utensilo individuell berechnen. 
Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss!